Hoe kijk je terug op de dag van vandaag? Ja, toch wel een beetje teleurstellend. Um, omdat je hier gewoon komt om een hele goede oefening neer te zetten. En, of twee hele goede oefeningen neer te zetten. En een, een oefening te springen die uh, ja, eigenlijk je beste oefening. En dat is dan niet gelukt en dat is wel heel erg jammer. En, um, maar goed, het was een heel sterk deelnemersveld. Dat wist je natuurlijk van tevoren. En uh, ik had wel gehoopt op een finale plek. Maar goed, uh, ja, het, het, het was niet mijn beste oefening vandaag. En dat is wel heel jammer. Ja, als je ziet bij jouw uh, tweede oefening dan, als je ziet, bij, je zei al bij sprong 4 ging het fout, waardoor je wat sprongen om moest draaien. Mm -hmm. Kun je daar wat over zeggen, over jouw oefening? Ja, uh, uh, sprong 1 tot en met 3 ging eigenlijk wel goed. En uh, bij sprong 4 had ik niet de volledige afzet. En uh, ja, daardoor uh, miste ik gewoon mijn hoogte. En daardoor moest ik ook uh, sprong 5 zeg maar, aanpassen. Op sprong 5 deed ik zeg maar, sprong 7 en op sprong 7 5. En het geeft gewoon ook al aan dat je gewoon niet in je oefening zit. Want uh, als je in je oefening zit, dan moet dat vanzelf gaan. En uh, daardoor veel hoogte verloren en het was uh, een en al uh, werken en uh, toch knokken tot en met sprong 10. En uh, omdat je natuurlijk gewoon 10 sprongen wil doen, dat heb ik dan wel gedaan. En, uh, uh, maar goed, uh, ja, het moet vanzelf gaan. En, en, en dat was gewoon niet zo. En dat is wel, uh, ja, dat is, dat is rot. Ja. Ja, hoe zuur is dat dan als je daar zo lang naartoe werkt om die oefening bij te schaven en het gaat dan toch mis? Ja, dat is heel zuur en uh, uh, um, ja, daar heb je natuurlijk de afgelopen jaren heel veel dingen voor aan de kant gezet. Heb je ook keihard geknokt, maar ik had dit ook voor geen goud willen missen, deze ervaring weer. En uh, ik mocht toch bij de beste 16 vrouwen hier op, het uh, op de Olympische Spelen staan in Londen. En ik denk dat ik dat over een paar dagen wel gewoon een plekje kan geven en dat ik daar ook wel heel erg trots op mag zijn. Dat ik uh, er toch wel weer bij stond na acht jaar. En, uh, maar goed, hè, wat ik net ook al zei, uh, ja, ik had toch wel op een finale plek gehoopt en uh, dat is gewoon jammer. Als je kijkt even naar het niveau vandaag, um, waar moet ik dan aan denken bij de andere? Is dat omdat er heel veel drievoudige sprongen of niet? Uh, ja, twee. Gewoon max wel twee. En ik heb gewoon bewust voor gekozen om één te doen. En uh, bewust voor gekozen om een wat makkelijker oefening te doen, omdat die dan gewoon uh, netter zou gaan. Omdat je die oefening ook al wat langer doet. En uh, ja, de, de, de Chinese meiden en de Canadese meiden zijn gewoon heel goed. Maar ja, en, ja het is niet onbe onbereikbaar. Dat, dat niet. Ik bedoel, er werden ook gewoon wel weer foutjes gemaakt. En dat is toch ook wel de sport. Dat geeft ook wel gewoon aan dat dat ook wel de sport is. En uh, ja, het is misschien een beetje een pleister op een wond. Maar ik heb wel gewoon twintig sprongen gedaan. En ik had er natuurlijk ook uh, af kunnen gaan na, na vier sprongen of wat dan ook. Dus ik heb wel geknokt voor wat ik waard was. En ik denk dat ik daar straks wel wat uh, trotser op kan zijn dan dat ik nu ben. Ja, het is een heel vroeg dag om vooruit te kijken, maar hoe gaat het nu verder voor jou? Ja, het is nog, ik heb nog niet mijn beste wedstrijd uh, ooit gesprongen. Dus ik denk dat ik, uh, ja, ik moet het eerst een plekje geven. En, en uh, natuurlijk zal ik ook gewoon uh, eerst moeten genieten en, en uh, een vakantie pakken en eventjes eruit. Maar ik heb wel zoiets van, ja, het is nog niet tijd om te stoppen, want uh, er zit nog wel meer in. En dat, ja, dat weet ik gewoon. En uh, um, ja, of om, om nu te zeggen dat ik over vier jaar er weer sta, dat weet ik nog niet. Maar het is, het is zeker nog geen einde van Rea Lenders die op de trampoline staat, zeker niet. Nee.